প্রিয় প্রবাসী বাংলাদেশী ভাই বোনেরা সারা পৃথিবীর মানুষ এখন করোনা ভাইরাস নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত অন্যান্য অনেক দেশের মতো গ্রিস এবং মাল্টায়ও এই ভাইরাসের সাহানা দিয়েছে এরই মধ্যে এসব দেশের কিছু মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি প্যান্ডেমিক বা মহামারী হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন এই ভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে গ্রিক সরকার এবং মাল্টা সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন এই প্রেক্ষিতে প্রবাসী বাংলাদেশি ভাই বোনদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ইতিমধ্যে আমরা দূতাবাস থেকে লিফলেটের মাধ্যমে সতর্কতামূলক পদক্ষেপের কথা তাদেরকে জানিয়েছি বলেছি বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আজকে আমরা করোনা ভাইরাস নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ শুনব আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের দেশের রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডক্টর মির্জা দি সাবরিনা ফ্লোরা তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় করোনা ভাইরাসের লক্ষণ উপসর্গের মধ্যে যে লক্ষণ উপসর্গ যেগুলো রয়েছে সেগুলো মূলত শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ হলেই হয়ে থাকে যেমন জ্বর গলা ব্যথা কাশি শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি কারো যদি আগের থেকে কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগ থেকে থাকে যেমন ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ কিডনি সমস্যা অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোর জটিলতা হওয়াটাও করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হলে দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে জ্বর হয় যেটা সেটা সাধারণত একশো ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি হয়ে থাকে আর কাশি যেটা থাকে সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শুকনা কাশি থাকে তো এগুলো যদি আমাদের কারোর মধ্যে দেখা যায় তার মানে আমি আবার বলছি কারোর মধ্যে যদি দেখা যায় এই মুহূর্তে তার জ্বর রয়েছে সাথে কাশি গলা ব্যথা শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি যদি থেকে থাকে তাহলে অথবা কারোর মধ্যে যদি নিউমোনিয়া হয়েছে এরকম কোনো লক্ষণ উপসর্গ থাকে সেই ক্ষেত্রে তার মধ্যে করোনার সংক্রমণ থাকতে পারে বলে আমরা সন্দেহ করে নিয়ে যে নিকট নিকটস্থ চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করতে পারি কিছু পূর্ব সতর্কতা কিংবা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই ভাইরাস থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব আপনার কাছে জানতে চাই এই ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় কি প্রবাসীরা তাদের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে যান তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয় সেই ক্ষেত্রে তারা কি ধরনের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ অবলম্বন করবেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মূলত যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কারো মধ্যে যদি এই লক্ষণ উপসর্গ থাকে তার থেকে দূরে থাকতে হবে করোনা ভাইরাস হাঁচি কাশির মাধ্যমে ছড়ায় সুতরাং আক্রান্ত যিনি ব্যক্তি তিনি যাতে মাস্ক ব্যবহার করেন এবং তিনি যাতে হাঁচি কাশি এসব দেওয়ার সময় যেন কাশি শিষ্টাচার মেনে চলেন কাশি শিষ্টাচার বলতে আমরা এখানে বোঝাচ্ছি যে হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় তিনি নাক মুখ ঢেকে নেবেন এবং এই ঢাকার জন্য তিনি টিস্যু পেপার ব্যবহার করতে পারেন অথবা কোনো কাপড় ব্যবহার করতে পারেন টিস্যু পেপারটি যদি তিনি ব্যবহার করেন তাহলে ব্যবহারের পরে সেটি একটি ঢাকনাযুক্ত বিনে ফেলে দিতে হবে আর যদি কাপড় ব্যবহার করেন বা রুমাল ব্যবহার করেন সেটাকে সাবান দিয়ে সাবান পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে এছাড়া যদি সেই মুহূর্তে তার কাছে টিস্যু বা কাপড় বা রুমাল এগুলো থেকে না থাকে তাহলে তার মুখটি কোনোয়ে ঢেকেও কিন্তু তিনি এই হাঁচি কাশি দিতে পারেন যাতে করে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়বে না এবং এই করোনার সংক্রমণ বা এই হাঁচি কাশির মাধ্যমে এটা সাধারণত এক মিটারের বাইরে যায় না সুতরাং অন্যান্য যারা সুস্থ ব্যক্তি আছি তারা যাতে করোনা ভাইরাস রোগীর সংস্পর্শে যেমন যাব না সেই পাশাপাশি এক মিটার ডিস্টেন্সের মধ্যেও যাতে না যাই সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং এই এক মিটার ডিস্টেন্স মেনটেন করার পাশাপাশি তাদের সাথে হ্যান্ডশেক না করা কোলাকুলি না করা এই মুহূর্তে যদি করোনা আক্রান্ত কিনা আমি যদি নাও জানি কারোর মধ্যে যদি এই লক্ষণ উপসর্গগুলো থাকে যেগুলো আমি ইতিমধ্যে বলেছি তার থেকেই এই ব্যবস্থাটা নেওয়া প্রয়োজন সেই জন্য আমরা পরামর্শ দিচ্ছি যে কারোর সাথেই এখন হ্যান্ডশেক না করা বা করমর্দন না করা এবং কোলাকুলি থেকে দূরে থাকা এছাড়া আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে যে বারবার ঘন ঘন সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা ঘন ঘন সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমি হাতটি খুব ভালো করে ধোব যাতে করে আমার হাতের বিভিন্ন অংশে আঙুলের চিপা দিয়ে হাতের তালুতে হাতের পিঠে সমস্ত জায়গায় যেন সাবানটি ঠিক মতন লাগে এবং সেটা যাতে আমি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলি এবং এই কাজটি যদি আমি ভালো করে নিয়মিত করি কিছুক্ষণ পরপরই করি তাহলে কিন্তু যদি কারোর মাধ্যমে আমার হাতে সংক্রমণ এসেও থাকে সেটা কিন্তু আমার কাছে আর যাবে না এবং আমাদের অনেকের অভ্যাস রয়েছে কাশি থুতু যে কোনো জায়গায় ফেলা সেটা কিন্তু ফেলা যাবে না এখন আর কাশি হাঁচি কাশি দেওয়ার ছাড়াও আমাদের অনেকের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যে আমরা 
বসে থাকলে হাতে মুখে চোখে আমরা হাত দিই অপরিষ্কার হাতে আমরা যেন এটা না করি অপরিষ্কার হাতে যদি এটা করি সেই ক্ষেত্রে যদি আমার কারো হাত থেকে বা কোনো জায়গায় যেখানে করোনার উপস্থিতি থাকতে পারে সেগুলো যাতে আমরা দেখি যে সেগুলো থেকে আমার হাতে যাতে সংক্রমণ না আসে এছাড়াও আক্রান্ত রোগী যিনি থাকবেন তাকে যাতে আমরা যদি বাড়িতে রাখা হয় তাকে যাতে আমরা একটা ঘরের মধ্যে রাখি এবং তার কাছ থেকে যাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে আর তার সাথে অন্যদের সংস্পর্শটাও কমিয়ে দিতে হবে মনে করেন কিছু বেসিক প্রয়োজন তার হবে তাকে খাবার দেয়া তাকে পানি দেয়া অসুস্থ রোগীকে সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে একটা ঘরে রাখবো এবং খাবার টাবার এমনভাবে দেব যে যাতে আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে না হয় খাবারটি ঘর দরজার সামনে রেখে তাকে আমরা বললে সে হয়তো নিয়ে ভেতরে নিয়ে যাবে নিয়ে খাবারটি খাবে এবং সেই প্লেট প্লেটগুলো তারাই ধুয়ে ফেলতে পারে অথবা যদি ডিসপোজেবল প্লেট বা এরকম ব্যবহার করতে পারি বা কোনো প্যাকেট খাবার দিতে পারি সেক্ষেত্রে উনি প্যাকেটটি ফেলে দিতে পারেন এগুলো হচ্ছে আমরা বাড়িতেই যদি অভ্যাস করি সেক্ষেত্রে কিন্তু করোনা প্রতিরোধ করা সম্ভব এছাড়াও আমরা জনসমাগম এড়িয়ে চলব যে সমস্ত জায়গায় মার্কেট প্লেস এই সমস্ত ভিড়ের জায়গা অত্যাবশ্যকীয় না হলে বাড়ির বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি করা বিশেষ করে গণমাধ্যম গণপরিবহন এবং অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত জায়গায় লোক সংখ্যা বেশি থাকে সেগুলোকে একটু আমরা এখন বিরত থাকি আমি ইতিমধ্যে কিছুটা বলেছি যে যে ব্যবস্থাগুলোর কথা বললাম যে আমরা ঘন ঘন হাত ধুবো যেখানে যায় না কেন যদি হাত ধোয়ার পানির ব্যবস্থা সেখানে না থাকে আমি হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে পারি এবং সেটাকে ওই যেই একই পদ্ধতিতে হাত হাতটিকে ভালো করে যদি হ্যান্ড স্যানিটাইজার মেখে নিই সেক্ষেত্রেও কিন্তু ওই জীবাণুটি মরে যাবে আরও কয়েকটা বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখা যেতে পারে বেশি জনসমাগম যাওয়া হচ্ছে এরকম জায়গায় যদি না গেলে চলে আমরা যাব না যদি জনসমাগম রয়েছে এরকম জায়গায় আমাকে জীবিকার প্রয়োজনে যেতেই হয় সেই ক্ষেত্রে আমি মাস্ক ব্যবহার করতে পারি এবং মাস্কটি আমাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং একটি মাস্ক যখন একবার খোলা হবে তখন সেই মাস্কটি আবার পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না তার মানে অর্থাৎ মাস্কটি এককালীন ব্যবহারের মাস্ক যদি ব্যবহার করি ফেলে দিয়ে নতুন মাস্ক ব্যবহার করতে হবে যদি আমি এমন মাস্ক ব্যবহার করি যেটা ধোয়া যায় সেই ক্ষেত্রে সেটাকে আমি পরিষ্কার করে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ভালো করে ধুয়ে মোটামুটি আধ ঘন্টা যাবৎ সাবান পানিতে ভিজিয়ে রেখে যদি আমি ধুয়ে ফেলি সেক্ষেত্রেও কিন্তু জীবাণুটি মরে যাবে এছাড়াও আমি বাইরে যখন যাব তখন সেইখানকার কোনো দ্রব্যাদি যেমন মনে করেন টেবিল চেয়ার সিঁড়ি দরজার হাতল এগুলো যাতে আমি স্পর্শ না করি এবং স্পর্শ করতে যদি হয় স্পর্শ করেই যাতে আমি সাথে সাথে আমার আবার সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলি অথবা হ্যান্ড স্যানিটার যদি আমি হাতটি পরিষ্কার করে ফেলি এই ব্যবস্থাগুলো নিলে কিন্তু এই আমরা ওই সমস্ত জায়গা থেকে সংক্রমণ এড়িয়ে চলতে পারব ধন্যবাদ আমি আশা করি যে আমাদের প্রবাসীরা যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন নিজেদের এই ভাইরাস থেকে দূরে রাখবেন আপনার কাছে আমার এরপরে জিজ্ঞাসা কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে কিংবা কারো মধ্যে এই লক্ষণগুলি যদি প্রকাশ পায় ভাইরাসের লক্ষণগুলি যদি প্রকাশ পায় তাহলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন কেউ যদি সন্দেহ করেন যে তার মধ্যে করোনার লক্ষণ উপসর্গ রয়েছে অবশ্যই দ্রুত আপনার এলাকায় যেই চিকিৎসক আছেন বা আপনার এলাকায় আপনাদের যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেটা করা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন যাতে করে তাদের মাধ্যমে আপনাদের তারাই যাতে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে নিয়ে তাদের আপনাদের বিষয়ে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যারা দূতাবাসে যারা আছেন তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে নিতে পারেন তারা আপনাকে ভালো পরামর্শ দেবেন যে কার ক্ষেত্রে কোথায় যেতে হবে আর আরও একটি কথা এখানে আমরা বলতে চাই যদি ভাষা সমস্যার জন্য আপনাদের যদি কোনো রকমের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আমাদের আইডিসিআর এর হটলাইন নাম্বারগুলো সবসময় খোলা থাকে আপনাদের যদি ভাষা সমস্যার কারণে কোনো রকমের তথ্য পেতে হয় আমরা আপনাদের আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন যোগাযোগ করলে আমরা আপনাদের করণীয় হলে আমরা সেই ব্যবস্থাটি করে দিব এখান থেকে টেলিফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে পাশাপাশি এই মুহূর্তে যদি প্রয়োজন না হয় আপনারা ভ্রমণ করবেন না আপনারা যদি এখন ভ্রমণ করেন আপনাদের যদি এখন কোনো ধরনের সংক্রমণ নাও থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে যে বিমানবন্দরের মাধ্যমে আপনারা আসলেন যে ফ্লাইটের মাধ্যমে আপনারা আসলেন তখন আপনার পাশে কোনো রোগীর থেকে আপনার মধ্যে সংক্রমণ এসে যেতে পারে আর সেই বিষয়টি আমি খেয়াল রাখার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনাদের যদি কোনো পরিবার পরিজনের বিষয়ে কোনো তথ্য বা কোনো কিছু যদি জানতে হয় আপনারা সেই ক্ষেত্রে আমাদের হটলাইনের মাধ্যমে এবং যারা ইমেইল করতে পারেন তারা আমাদের আইডিসিআর ইমেইলে যদি যোগাযোগ করেন আমরা তাদের কাছে আপনাদের খবর পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব অধ্যাপক মির্জা দি সাবরিনা ফ্লোরাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি
আশা করি তার মূল্যবান যে পরামর্শ সেটা আমাদের প্রবাসী ভাই বোনেরা মেনে চলবেন পরিচ্ছন্নতার নিয়ম কানুন আপনারা মানুন ভিড় বা আবদ্ধ যে জায়গা সেটা এড়িয়ে চলুন করোনা ভাইরাসের লক্ষণ যদি দেখা দেয় তাহলে আমাদের স্ক্রিনে হাসপাতাল এবং হটলাইনে যে নম্বরগুলো দেওয়া আছে সেগুলোতে যোগাযোগ করুন যদি প্রয়োজন হয় দূতাবাসে যোগাযোগ করুন এবং শুধুমাত্র জরুরি কোনো প্রয়োজনে দূতাবাসে আসুন অন্যথায় টেলিফোনে যোগাযোগ করুন এই ভিডিওটি প্রবাসীর সব ভাই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন আমি আপনাদের সবার সুস্থতা কামনা করি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ